哎，你仔细看。田总，哥求你了，好吗？哎呀，我说你什么好啊？什么都不用说，田总，您老请喝水。那石总编怎么坐着一半饭撂地就跑了？你们俩是不是吵架了？哎，你们现在年轻人的事儿让我是越来越看不懂了。你跟石总编是真的还是假的？什么真的假的呀？哎，要不是真的假的，他干嘛三天两头的往咱家跑啊？人家就是想来蹭顿饭，没别的意思。就蹭饭那么简单啊？连缺心眼的人都看得出来，醉翁之意不在酒，你看不出来？你跟妈交个底儿，你怎么想的？什么怎么想的呀，妈？他就是我老板，就这么简单。好啊，你有这话撂在这儿，那就好办了。回头你就跟他说，以后让他少往咱家跑。那我可说不出口，来者都是客。我是怕简放看到。他看到怎么了？跟他有什么关系啊？话不能这么说呀，何必让人解放产生误会呢？是吧？他误会得着吗？哎，话说到这儿，你再跟妈交个底儿，你跟解放到底能不能复婚？妈，你哪来那么多底儿要交啊？我已经说过一百次了，我跟解放没可能，人家跟康兰好着呢，你别再反复追问了，行不行？没可能。为了丹丹，我得问呐，孩子，你就是为了丹丹，你也要走这步。孩子多渴望，你们能够破镜重圆啊！你若是能够复婚，把这个家再重新建立起来，那丹丹得有多幸福啊！妈，你行不行啊？你让我耳根子清净一会儿会儿，就一会儿会儿，行不行？我今天不舒服，我头疼。我是你妈。我能不说吗？我要不说，那是我对你不负责任，孩子。你认清现实吧。你看看那潘芝芝，到现在还没嫁出去。你要是再错过这个机会，你以后……妈是过来人，妈看得清清楚楚的。这简放是犯过错误，人无完人，谁不犯错误啊？你要给人改过自新的机会，妈。我求求你，你别再嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧了，好不好？你你是不是要把我逼疯啊？你把你女儿逼疯了，你就你就彻底踏实了是吧什么风把咱们毛总给吹上来了？毛总想潘总了，过来看一眼。想我啦？不怕小甜甜吃醋啊？他，也许吧。<笑>我知道，你来慰问灾民来了。灾情已经过去了，我现在很好。我是来报道的。报什么道？要求归队。我来官复原职。我已经把公司交给小甜甜了。他现在完全可以独当一面。公司交给小甜甜？对呀、啊。你开玩笑呢吧？开什么玩笑？我告诉你，现在的小甜甜已经不是当年站在门口那个傻白甜了。小甜甜现在完全可以独当一面，泼你当年的风范。我跟你说，就小甜甜，没有她拿不下的客户。我现在在公司闲着也是闲着，我就过来找点事干。希望潘总能够给我机会。
。行，大毛。姐知道你仗义啊，知道你惦记着我。不用。你看杜丽红，她以为她釜底抽薪。挖走我的六个设计师，我这公司就得关张二，不可能，他太小看我了。我潘芝芝是什么人啊？没那么容易被打倒。我挺好的，你呀、啊、还是回去吧。你那公司干起来也不容易，好好的，好不好？将来是有什么大的项目，咱们可以一块儿做，挣大钱，挣大钱。大毛，帮助我的方式有很多。首要的一点是你自己要过好，这样我才能心安，知道吗？问题是我过得挺好的。接电话了。喂。哎呦，石大主编，我现在是二十四小时开着机等您电话呢啊。什么事儿那么着急呀、啊？请我喝咖啡，也行。我今天早上没喝。<笑>行行行，一会儿见。咖啡厅见。嗯，好好，拜拜。时光啊，嗯，挺好的。啊，挺好的，就是现在咋说？不景气，整个纸媒行业都不景气。哎，说到这个杂志社，我还有事想求你呢。你不是跟时光熟吗？你能不能帮我个忙？我想买他几期广告，正好把我公司好好包装一下，好好宣传宣传。哎，你跟他熟，你让他给打个折呗，行不行？求你了。大毛，别再等我了，不值得。等一个不可能跟你在一起的人，值得吗？对自己好一点。这辈子我心里面除了时光，很难再装下其他什么人了。我这辈子要是没遇见时光，咱俩要在一块是不是也挺合适的？那也不一定。<笑>我不能再透支咱俩之间的感情了，不然我心里不安。你这个女同事怎么回事？工作的时候能不能不谈感情？讨厌劲儿。广告事就这么说了啊，八个呸。还有，我这给我。我必须管付颜值。大毛。着急请我喝咖啡啊？嗯，哎，我跟你说啊，我临出门前给你拉了一个生意哦，毛大毛你知道吗？啊，他说他要认购咱们几期广告，仗义吧？回头你找个摄影师，好好拍几张照片，给他做个专访，好不好？嗯，我知道了。
。哎呦，你又去人家小小家蹭饭了？他们家饭菜那么好吃，那么合你胃口？行，下回要再蹭饭叫上我，我跟你一块儿去好不好？我特别爱吃他妈做的那个姜汁炖猪蹄。前天晚上，咱俩不是喝多了，稀里糊涂睡了一夜吗？第二天早上还被笑笑撞见，我想他是误会了。昨天晚上我去他家里，想跟他解释，结果被他赶了出来。所以，芝芝。我觉得有些话，我必须要跟你说清楚。你要跟我说什么？啊、oh, ，你想我帮你跟逍遥再解释一下？有必要吗？不是什么都没有发生吗？芝芝，嗯。爱上林笑笑，啊？什么？知道我约了你，你们俩从什么时候开始的呀？啊？我们没有开始，我们从来没有开始过。也许你应该问我，我是什么时候开始爱上他的？但是我也说不清。也许是从我见这姑娘第一面起，我就跟她结下不解之缘了。也许更早，这大概就是大家说的命中注定的情缘吧。既然你一早就爱上了林笑笑，你为什么不告诉我？你明明知道我像一个溺水者一样，沉浸在爱你的世界里不能自拔。你站在旁边袖手旁观，你可以不爱我，你可以不告诉我你不爱我，可你为什么不告诉我你爱的是我的好姐妹林笑笑？你放任我对你的爱根本就不是在保护我，你根本就是在害我。对你造成了伤害，确实是我的责任。对不起，正因为我爱的是林笑笑，她是你最好的姐妹，所以我必须要慎重。我不喜欢因为我伤害你跟他的感情，所以你就一直难以启齿。这不应该成为我的理由，我应该更早的告诉你。
我没那么脆弱，我攀枝之剑没那么狭隘。你要是一早告诉我你爱上的是我好姐妹林笑笑，那不是满不上的张三李四，我不至于耗那么多年青春去跟你赌。我不是没人爱，不是没人要，我不是非扒着你不可。毛大毛就对我很好，他一直在等我，我把人都伤成什么样了？其实你是一个非常好的女人，你值得被爱，应该有个好男人出现在你身边，好好的爱你。真的，能有你这么仗义的朋友，是我失望的父亲。我不是没有想过我们之间的可能，但是爱情这东西，有就有，没有就没有，我骗不了自己，我更不能骗你。所以我就选择一再的回避。我希望以一种更舒服的方式，让每个人更安全的下车。但事实证明，我还是错了，我还是伤害了你。其实我知道，现在我提任何要求都很过分。但是我还是要说，不管我跟林笑笑将来关系怎么样，我希望我和你的友谊可以继续。笑笑，爱你吗？笑，你别说。从今往后，你跟林笑笑的事儿，跟我没有一点。搞了三个记者会，都快累死我了。跑车祸现在芳芳生孩子去了。哎呀，你今天怎么这么有心情啊？约我出来看夕阳
你有多久没去我们家了？待会儿到家里吃饭啊！你干儿子都念叨你好几回了。那时光掰了，彻底掰了，可能连朋友都没得做。你俩什么情况啊？这怎么了又？笑笑，我灵修栈道，累得跟死狗一样。你是不是早就暗度陈仓，把目标拿下了？你在说什么？我以为我一记假摔，这场球就赢定了。傻乎乎的，恨不得开香槟庆祝。谁知道啊？一上场就让人红牌罚下了。笑笑，你是我最好的姐妹。你让我当电灯泡没问题，你让我照亮你，燃烧自己。问题，但你得告诉我。你该告诉我啊，笑笑，这算什么？这算什么？我让人卖了，还傻傻的给人数钱。只是我不知道你在说什么。你不会是怀疑我跟时光有什么吧？我们这么多年的好姐妹，我们一块儿长大的，你应该知道，我把姐妹的情谊看得高于一切，我怎么可能介入你跟时光呢？我不知道你跟时光是为什么闹掰了，但是。如果你要怪到我头上，你可冤死我了！谁冤死了？谁冤死了？我他妈才是冤大头呢！你敢说？敢说你不知道时光喜欢你？时光要是喜欢我，那是他的事儿，我从来没给过他任何机会。为了避嫌，当初你们办杂志社，我是死活不肯加入的。因为我觉得你俩最般配、最合适，我也一直在撮合你俩。芝芝，我我不知道你在想什么，但是我绝对不可能跟你抢时光的。可是他爱的是。咱俩姐妹一场，你跟我说句实话，你有没有对时光动过心？哪怕是一点点。你说。我，我不解释了。所有的事情都是越忙越黑。我要请你相信我，林笑笑的为人，我绝对不是一个私底下会使小动作的人，我不会给他任何机会的。我这就回去写辞职信，我离他远远的，我惹不起，我躲得起。林笑笑，你要真是我姐吧，你就听我一回。我今天把你叫出来骂一顿，我心里好受多了。真是好姐妹，你就让我骂两句，你别他妈说话。前两天我喝多了，我跟时光都喝多了，我们俩睡在一张床上，但是什么事儿都没有发生过。我们俩什么事儿都没有，连手都没有牵过一下呀。我知道，如果随随便便就上床了，那是比轻轻松松就下车了。我盼这芝芝所以这么难过，怎么不舍，怎么放不下，是因为我知道我爱的干净，我爱的纯粹。我从来就没有这么爱过一个人啊，从来都没有。我说过，只要时光有心上人，我就撤。我说到做到啊！该撤的那个人是我，芝芝。哎呀，你不明白，小小你不明白。其实我潘芝芝没那么傻，我一早就知道时光喜欢你，他不喜欢我。
不知道你们俩才是天造地设的一对。你们在一起经历了那么多风风雨雨，这份患难之情谁能取代？谁说革命战友不能成为亲密爱人？我知道，我都知道，只是我，我从来都没有发现爱一个人可以这么快乐。我当时就对自己说。我说：“时光，如果一天不拒绝我，就爱他一天。我无所求，我只求一个爱他的机会。你不懂。今天我输了，我没关系，我输给我最好的姐妹。我输给我最好的姐妹，我认了，我不丢人。背水不流外人田吗？”你别这样！笑笑，你给我留点面子好不好？但我什么都没跟你说过，我什么都没跟你说过，你什么都不知道，你装一回傻不行吗？明天太阳升起来又是新的一天，什么都没有发生过。笑笑，我求你了，你给我留点面子好不好？你给我留点面子，林笑笑。时光，你跟芝芝怎么样是你们自己的事儿，拜托你别把我扯进来，行不行？笑笑，你一直在里面好吗？你胡说八道什么呢？我已经跟芝芝说清楚了，我爱的人是你，我不能再你遮遮掩掩的下去了，这样下去只会让原本简单的事情复杂。我要再这么犹豫不决，再不把所有的事情说清楚，该理的事情理清楚，再不这样做的话，你就要和简芳复婚了。你说的很对，我就是要跟简芳复婚了。所以你要再这么纠缠下去的话，你就是破坏我们夫妻感情的第三者。你们夫妻有感情吗？夏夏，你们夫妻要是有感情，你为什么会跟他离婚？那是我自己的事儿，跟你有关系吗？小小，你为什么不能给我一个机会呢？那你为什么不能给芝芝一个机会呢？芝芝那么好，她哪里配不上你？你为什么要这么伤害他？你有没有看见他刚才的样子？你知道他有多伤心吗？你知道我有多伤心吗？小小，我跟芝芝他不来电。你对什么来电呢？高压电吗？我们能不能稍微冷静一点？我一直都很冷静，我一直非常的冷静。是你把我拽进来，你让我没法冷静。时光，你对我好，我知道，我非常的感激，我谢谢你。但是我还是那句话，咱们俩不合适，咱们俩真的不合适。我就问你一句话，看着我。我不爱你，你撒谎！我时光，你是不是疯了呀？时光，我非常非常的珍惜我们之前的友谊，可是你要再这样下去的话，我们就连朋友都做不了了。愣着干嘛？也不知道帮我接一下东西。我不在你就吃方便面呀
，多没有营养，真是会瞎对付。买这么多东西干嘛呀？心情不好，买东西发泄一下不行吗？这些东西都是给你买的。那、啊、这个，还有这件衣服，你试一下大小合不合适，不行我拿去换。愣着干嘛？试一下啊！你看我对你多好，你还不气我？对不起，都怪我，是我不好。好，没事了。试一下，这么正式，你让我参加奥斯卡去？比奥斯卡更难攻克的堡垒。我一听到这堡垒，我腿都哆嗦过。你哆嗦你也得去啊，女人的战斗力是有限的，咱们得速战速决。今天我哥生日，你陪我回家一趟。我晚上约了老崔吃饭呢。你别给我在那找借口。你打电话给我退了，你要不好意思，我来打。上次去你们家，你妈跟你哥折腾的我遍体鳞伤的，我那一年我老做噩梦，我真的老惊醒，我特别怕去你们家。我知道，你别说你了，我都不想面对我妈，那有什么办法呢？户口本在她那儿，她像防贼似的防着我。锁在那个什么保险箱里面，密码谁都不知道，我偷都偷不出来。好了，你就陪我回去一趟吗？啊，你就再忍忍他，好不好？那我再拼一回。<笑>嗯，相信你，没问题。试一下我给你买的奥斯卡礼服。哎呀，我看看这回是不是运气能好点，你妈能对我客气点。没问题。棒棒的，这我紧紧张的不行了，又不是让你上刑场，不至于的。我是真真害怕呀！我，你放轻松一点好吗？给我笑一个，我都想哭，我还笑呢。我想你妈那脸，我我我都恐惧。我妈这个人啊，你要是跟她熟了之后，你会发现她其实没那么可怕，她就是一个纸老虎。你啊，就记住一点啊，一会儿见到我妈的时候啊，你就嘴学的甜一点儿，找的机会呢，你就敬酒。我妈要说一些比较难听的话。你就别往心里去，当没听见。最重要一点，见到我妈就笑，知道吗？来下一个，爸爸来了，来来来，哎，使劲唱。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。快进去吧。哎，思康啊，该跟爸爸说什么呀？生日快，生日快乐！哎，谢谢儿子。来来来来，坐坐下，慢点啊。哎哎，您坐。哎，好，好，好，我坐。哎，妈，嗯，老规矩，您辛苦了。好儿子，快坐。哎，对了，儿子，你记住了。每年儿子的生日，就是妈妈的难日，你知道啊？妈妈为生咱们呀，哎呀，受了好多的罪，哎呦，可疼了。说什么呢？<笑>所以啊，这辈子一定记着，一定要孝敬你妈妈。我呢，孝敬我和妈妈，<笑>记住了。记住了。这叫啊，上行下效。记住了。记住了。哎，好孩子。妈给你倒酒。哎，好。哟，可能是男的来了，快去看看。你把我姑娘回来了啊！哎，四哥远，喝点红酒。去
，不许管孩子喝酒。咱们喝酸奶啊，来，妈，兰兰和景放来了。妈，哥，生日快乐！康总，生日快乐！谢谢啊。呀，这蛋糕怎么都准备上了？不是说好我准备的吗？哥，知道你最喜欢吃芝士蛋糕，简芳特意给你买的啊，还给你买了一堆生日礼物呢。颇肥啊，哎，谢谢。阿姨。你好，怎么回事啊？不是说没有外人吗？人都来了，是是，让我生日。哎，姐夫，呃，找个地儿随便坐，快坐快坐啊！坐啊，去加厚快。好好，赶紧坐，奶奶坐吧，放没事，我去拿碗筷啊。你们吃吧。哎，妈，您这样有意思吗？我们难得回来一趟。您别这样了，行吗？把门字去掉，我们不是一家人。阿姨，对不起啊，是我不对，不应该打扰你们过生日。我先走了。解放，解放，奶奶，解放，你等等我。你出来干嘛呀？我跟你一起走啊，走。瞎说，你不能走。今天你哥生日。好好陪下里人吃个饭啊！妈都那个态度对你了，我能不走吗？咱俩出去吃去。我没事儿。再说了，今天也不怪阿姨，你应该提前跟阿姨打个招呼，或者是跟康总说一声，对吧？你没说吧？兰兰，听简放的吧，今天是你哥生日啊，你回来咱们全家人不吃个团圆饭吗？你说你不在，咱们这饭怎么吃啊？是不是？他明知道是我哥的生日，他为什么要那个态度？他不是存心让大家尴尬吗？奶奶，你如果今天一走，等于跟阿姨撕破脸，将来连回旋的余地都没有了。没错，你就听简放的，说的特别对。妈什么个性你不知道啊？他就是刀子嘴豆腐心，你别往心里去啊！你别呛着他，你顺着他说不就好了吗？是不是？他把简放带回来的事，你知道不知道？我不知道，真不知道。我真不知道。不过妈，这确实是兰兰做的不对，啊？你说他哪有这么做事的？哎，不过您还不知道您那姑娘吗？她做事从来不过脑子，是吧？啊，不跟她生气。哎，妈，今天我生日，俺小爱不生气了啊？走走走，这这这这这兰兰这事儿确实，您说。也不打个招呼，是不是啊？我呀，现在就听你妈的去。嗯，奶奶，那你怎么办啊？我回公司啊，一堆事儿呢。好了，电话啊，我走了。要不改天再。简放。来了。来了。不知道妈的脾气吗？你干嘛跟他呛着来呀、啊？啊！今天这事儿啊，只能委屈简放了。哥先跟你表明态度，你们俩的事儿，我这是没问题，我接受。你接受？你刚不替我说话？哎呀，都怪你啊！你跟我打声招呼，你把简放带过来，你也不跟我说一声，你说让我怎么说？对不对？啊！其实你走了这半年。妈也没闹过呀，对不对？说明妈心里也接受了。妈可想你了。对，得给妈个心理过程，对不对？给妈个台阶，让她一步一步下。啊，那他刚才那个态度，他什么时候说的？我、啊，你再想想你的态度。啊，好好，赶紧回去吃饭。自己亲妈，啊、是不是？我不说话啊。